Привіт, друзі! Вітаю на каналі Верба. Today we're gonna to listen to a short story in Ukrainian, and I want you to follow it closely, because after it we will read the text once again, analyze some structures and some cases that are used in this text, and then we will do some shadowing to practice your pronunciation when you will be reading the story piece by piece after me. So, if you are ready, let's go. Знайомтеся. Це Олеся. Вона студентка. Олеся приїхала до Києва, щоб учитися в університеті. Зараз вона говорить з бабусею в Zoom і показує їй місто. Бабусю, дивись. Це мій університет. Сюди ми ходимо на лекції і семінари. А це наша їдальня. Тут ми з однокурсницями обідаємо. А це кав'ярня. Тут ми купуємо каву і десерти. Олесю, а ти казала, що ходиш на йогу щоранку. А де ви займаєтеся йогою? У парку. Ось тут, біля річки. А потім я часто гуляю набережною. Тут дуже красиво. О, як гарно! Я не думала, що Київ такий зелений. Так, тут гарна природа і красива архітектура. Я обожнюю гуляти старим містом. Ось, дивись, це Київський оперний театр. Він дуже красивий. Ми з дівчатами учора ходили сюди і дивилися балет. О, як чудово! Я обожнюю балет. Олесю, а де ти купуєш продукти? Зазвичай я купую продукти у цьому супермаркеті. Але овочі, фрукти і ягоди я купую на ринку. Добре, добре. А там поруч є аптека і лікарня? Так, тут є клініка, у якій є і аптека, і стоматологія. Тож не хвилюйся, бабусю. Ой, добре, я рада, що у тебе все гаразд. Бережи себе, онуку. Дякую, бабусю. Бувай. Awesome! I hope you enjoyed the story and I hope you could understand everything. Just in case, if there are any new vocabulary, you will find the translation in the video description. And now I want us to pay attention to the phrases, to the structures that I highlighted with different colors in this text. I want us to analyze them, to define which case did we use here which prepositions and why right now you can even stop the video read the text by your own analyze the structures and then we will compare our answers it will be the best way to practice it or you can just follow them uh, and go through them together with me so if you're ready let's go Олеся приїхала до Києва which case do we use here and why? Приїхала до Києва. Is it accusative case? Because we have here the verb of motion. Приїхала, arrived, which we quite often use with an accusative case, right? But this is not an accusative. This is genitive case with preposition до. Приїхала до Києва. Will it be okay to say приїхала в Київ with accusative case and preposition в? Yes, it will. It will be absolutely okay. So, in this situation, these two structures приїхати до Києва and приїхати в Київ are equal. Because after verb of motion, we can use both of them. We cannot use uh, genitive case when we speak about countries though and also when we speak about different kinds of activities or events then we have to use another cases 
but приїхала до Києва or в Київ will be equal. What about this structure? Щоб учитися в університеті. Which case is it? В університеті. Учитися де? So it will be location where I will be studying. Де? Where? So this is of course locative case. Then, вона говорить з бабусею. Вона говорить з бабусею. Which case is it? З бабусею. She is talking to her grandma. Вона говорить з бабусею. This will be instrumental case. Because after preposition z with someone, we always use instrumental case in Ukrainian. Говорити з бабусею, з подругою, з мамою, etc. etc. Then, ми ходимо сюди на лекції і семінари. Which case is it? Ходимо на лекції і семінари. Be attentive here, we also have the verb of motion, ходити, ходимо, right? And which case is it? Лекції and семінари. Of course, it will be accusative case. Yeah, this is accusative of plural nouns, лекції and семінари. Uh, and we use them with preposition на. Could we say here ми ходимо в лекції і семінари? Could we use preposition в here instead of на? Definitely not. Why? Because лекції and семінари we accept not as a place or literal location but as an event or activity. And with them we can use only preposition на, на лекції, на семінари. Also, can we replace uh, the structure на plus accusative here to до plus genitive? Ми ходимо до лекцій. Can we say like this in Ukrainian? No, we cannot, because again, this is not a location, physical location, it's about event or activity. And with them, we always have to use preposition на and accusative case. Добре, let's move on. Ходиш на йогу. Ти ходиш на йогу. What about uh, the case here? Ходити на йогу. Ходити на плавання. Ходити на пілатес. Which case do we use here? Of course, this is accusative case, the same as here. That is why, by the way, a little prompt to you, they are highlighted with the same color. Uh, so, the same colors are the same cases. <laughs> okay, so, ходиш на йогу. We also accept ходити на йогу as uh, an activity. That is why we use preposition на and accusative case. But what about займатися йогою? Де ви займаєтеся йогою? It's another case. But which? This is instrumental case. Why do we use it here? Why do we say займатися йогою? Because this verb займатися, it demands us to use the instrumental case after it. It could be used uh, about different kinds of sports or different hobbies. Займатися йогою, займатися плаванням, займатися пілатесом, займатися шахами, chess, and etc. Then, the phrase біля річки. How do you understand it? Біля річки. У парку біля річки. So, біля річки will be near the river or next to the river. And this is genitive case because the preposition біля demands us to use a genitive case after it. And by the way, what is uh, the case here? У парку. У парку. Де? У парку. 
This is, of course, locative case, right? Because it's about location. And why do we use ending u here, while more frequently we use ending e for the locative case? Because we have here a letter k. Park u parku, bank u banku. Okay, great. Let's go on. Я часто гуляю набережною. Which case is it? Гуляти набережною. Гуляти парком. Гуляти містом. Which case do I use here? And why? As you can see, this is also instrumental case, right? Набережною. But why? Because when we have such structures that in English sound as to walk along something or to walk around some place, then in Ukrainian we would use instrumental case for these structures. That is why гуляти містом, гуляти набережною and гуляти парком. Try to remember it. The same about the next example, right? The same case, instrumental. Я обожнюю гуляти старим містом. Both words, adjective and noun, are used in instrumental case. Okay, what about uh, this phrase? Ми ходили сюди і дивилися балет. Дивилися балет. Which case is it? Дивилися що? Дивилися балет. So, балет here is a direct object that we were watching, right? So, this is, of course, an accusative case because direct objects that are used without prepositions, uh, they will be used in accusative case. The same about the next one. Я обожнюю балет. I adore ballet. So, I adore what? What is the object that I adore? Bali, yeah, so it will be used in the accusative case. The same about the next one. Я купую продукти. I buy something, some objects, right? So they will be used in accusative case. Купую продукти. And what about this phrase? В цьому супермаркеті я купую продукти. Де? В цьому супермаркеті. In this supermarket. Uh, so, this is, of course, about location and this is a locative case. And what about я купую на ринку? Я купую овочі, фрукти, ягоди на ринку. Also about location, where I buy them. So, it will be locative case, right? Okay, I hope this was clear. <laughs> and I hope you can use the knowledge from this video when you will be practicing uh, your cases, your speaking in Ukrainian, uh, in your real life. And now I want us to practice your pronunciation too. So let's do some shadowing. Now you will see the story again and there will be uh, gaps of time for you to repeat those sentences after me. Знайомтеся. Це Олеся. Вона студентка. Олеся приїхала до Києва, щоб учитися в університеті. Зараз вона говорить з бабусею в Зумі і показує їй місто. Бабусю, дивись, це мій університет. Сюди ми ходимо на лекції і семінари. А це наша їдальня. Тут ми з однокурсницями обідаємо. А це кав'ярня. Тут ми купуємо каву і десерти.
Олесю, а ти казала, що ходиш на йогу щоранку. А де ви займаєтеся йогою? У парку. Ось тут, біля річки. А потім я часто гуляю набережною. Тут дуже красиво. О, як гарно! Я не думала, що Київ такий зелений. Гарна природа і красива архітектура. Я обожнюю гуляти старим містом. Ось, дивись, це Київський оперний театр. Він дуже красивий. Ми з дівчатами вчора ходили сюди і дивилися балет. О, як чудово! Я обожнюю балет. Олесю, а де ти купуєш продукти? Зазвичай я купую продукти у цьому супермаркеті, але овочі, фрукти і ягоди я купую на ринку. Добре, добре. А там поруч є аптека і лікарня? Так, тут є клініка, у якій є і аптека, і стоматологія. Тож не хвилюйся, бабусю. Ой, добре, я рада, що у тебе все гаразд. Бережи себе, онук. Дякую, бабусю. Бувай. Great job! Молодці! Браво, браво, браво! Thank you so much for watching my video. I hope you have enjoyed it. Please subscribe if you are not subscribed. Like this video. Write me a comment. By the way, the longer your comment is, the better it is for YouTube algorithm. So please consider it. And share this video with other people who learn Ukrainian. Thank you so much for watching and see you soon. Bye-bye. Bye-bye.